在很多人的心目中，关于海鲜的料理，一定追求的是食材的本味。但总有一些人对此喜欢发出挑战，要整点其他的味道出来，不走寻常路。就比如说厨子，今天给大家分享一道辣椒竹花螺，就像是一麻辣爽口。来，走起！准备辅料，辣椒竹花螺的辅料稍稍有点多，备少许的大蒜、枇杷和备用，生姜少许，切成薄片。小米辣准备几条。雪刀切成长条儿备用。准备几颗八角、香叶、山奈、干海椒，淋上少许清水，泡个几分钟。花椒就是这道菜的必备调料。我用的是三连陈酿，你们也可以用八二连的。家里备有玫瑰露酒的，也可以倒点玫瑰露酒进来，真香。起锅，锅中加入适量清水。开大火，投入姜片和葱段，再淋上少许料酒。锅中水一开了，就把花螺倒入锅中，轻轻推匀，煮三分钟。关火，捞出炒好的花螺，投入清水中。一方面可以吸取残留的浮沫，二是快速降温。挑出姜葱残渣。这个时候，小姐姐就要上场，揭开花螺口上的那个盖子，这是为了方便入味儿，并且煮的时候呢，味道不会发苦。处理完了的花螺就摆入盘中，重新起锅，烧热了下油，化锅，投入六十六克干花椒，爆出香味儿，把备好的香料倒入锅中，炝香。投入姜片和大蒜，一起翻炒均。姜料用水泡锅，一般不容易炒锅糊，不发苦。锅入郫县豆瓣和香辣酱，继续翻炒。这一步多炒几下，尽量炒出各种辅料的香味儿。差不多了，就倒入备好的花螺，翻炒均匀。要让花螺均匀的裹上一层红油。这个时候就把花雕酒倒入锅中，再搁入少许的清水，注意一定要先下花雕，这样才能呛出花雕的香气。调入盐、鸡粉、白糖、胡椒面，再淋上少许鸡汁，搅拌均匀。准备了金不换的，可以用点金不换，没得的，就像我一样用紫苏代替。主要是起一个增加风味的作用，撒上红小米辣，轻轻推匀，大火烧个五六分钟。起锅前，搁入少许的冬菇一瓶先，翻炒均匀。为了让菜品的卖相好看一点，把锅中的香料残渣挑拣出来，就可以装盘了。最后只需要稍稍点缀一下，美味极成。可能很多人都不晓得。辣椒竹花螺其实是广东人研究出来的，在经过穿出的优化磨改，使之受众越来越广。这就像人生中的轨迹，常常因为一些小事件而改变，无心插柳。这或许就是生活的趣味，活在当下，未知的明天才值得期待。我是厨子，下期见。